，女人每次吃饭前都会先将饭菜供奉给灶王爷，希望灶王爷能保佑他们家风调雨顺。殊不知，他日复一日的坚持，竟真的打动了灶王爷。于是，灶王爷就显出了真身，要给女人送上好运。此时，双击留下一句“顺风顺水，未来必定财源滚滚，好运连连”。女人名叫雪梅，从小被当做童养媳卖到了鲁家，在鲁家饭馆担任主厨一职，每天起早贪黑，忙到晚。可鲁家的少爷明龙却是个好吃懒做的主，甚至还嫌弃雪梅长相丑陋，整天对着她呼来喝去的，连灶王爷都看不下去了，于是就施法惩治了她。但其实雪梅脸上的疤痕是由于当年灶王爷喝多了酒，不小心将灶台里的火星溅到了雪梅的脸上，这才造成她变成这副模样。一直以来，灶王爷都很过意不去，所以就一直守在雪梅的身边保佑她，想要弥补自己犯下的过错。这天，村里的巡佐大人来到鲁家饭馆。点名要吃一道名曰金龙玉凤系彩卷的菜，鲁夫人听后感到好奇。大人才刚刚上任，怎么会知道我们店里有这道菜呢？原来巡佐大人年轻时就曾来到鲁家饭馆，尝过一次金龙玉凤系彩卷后，就再也无法忘记。所以他上任后的第一件事就是要来鲁家饭馆，再次品尝当年的味道。可是会制作这道菜的鲁老爷早已过世，雪梅压根就不知道配方，而巡佐大人势必要吃到这道菜，表示他们如若做不出来，这家饭。馆也就没必要再开下去了。一听这话，鲁夫人连忙找了个借口，表示制作这道菜需要很复杂的食材，今天来不及准备，等到下次来一定能够品尝到。下个月是巡佐大人的生日，于是他下令将自己的寿宴交给鲁家饭馆操办，并且一定要尝到这金龙玉凤系彩卷。这下子可愁坏了雪梅。不过好在有灶王爷的相助，施法让雪梅想起当年陪着鲁老爷制作这道菜时的场景。可正当他要想起最后。后一位食材时，却被成事不足败事有余的明龙踹醒，没办法，最后雪梅只好硬着头皮，将味道只有七八成的金龙玉凤系彩卷端到了巡佐大人的面前。怎料巡佐大人的女儿爱子闻到菜的味道后，就泛起一阵恶心，并且菜的味道也不是当年那般。巡佐顿时勃然大怒，当即就把鲁家饭馆封闭。好在最后，灶王爷变作算命师，问出了爱子呕吐的原因。原来爱子在很小的时候养了一只小白兔，怎料父亲却把它做。做成了下酒菜，爱子在不知情的情况下还吃了一口。从此，他一看见荤腥就会感到恶心。雪梅得知后，立即就做了一道素食版的金龙玉凤系彩卷。没想到爱子吃了以后，非常的喜欢，巡佐也非常的开心，准许他们可以继续经营。就这样，在灶王爷的庇佑下，鲁家饭馆得以重新开张。